আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা আলোচনা করছিলাম একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর উচ্চতর গণিত প্রথম পত্রের চতুর্থ অধ্যায় অর্থাৎ বৃত্ত অধ্যায় থেকে আমাদের গত পাঠের ধারাবাহিকতায় আজকে আমরা বৃত্ত দ্বারা অক্ষদের ছেদিতাংশের পরিমাণ নির্ণয় করে দেখব আমি মোহাম্মদ আবু ইউসুফ সুমন প্রবাসক গণিত কুমিল্লা সরকারি মহিলা কলেজ কুমিল্লা আমরা বৃত্ত দ্বারা অক্ষদের খণ্ডিত অংশ নির্ণয় করতে চাই যেমনটি আমরা আমাদের পূর্ববর্তী আলোচনাগুলোতে দেখেছি যে কোনো একটি বৃত্তের কেন্দ্র যদি মাইনাস জি মাইনাস এফ হয় এবং তার ব্যাসার্ধ যদি রুট ওভার জি স্কোয়ার প্লাস এফ স্কোয়ার মাইনাস সি হয় তাহলে ওই বৃত্তের সাধারণ সমীকরণ যেটি সেটি ছিল এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু জি এক্স প্লাস টু এফ ওয়াই প্লাস সি ইকুস টু জিরো তাহলে আমাদের যদি এমন হয় যে আমাদের যে সাধারণ সমীকরণ যেটি আমরা বলছি বৃত্তের সেইটি দ্বারা যে অঙ্কিত বৃত্ত যদি আমাদের এক সক্ষকে দুটি বিন্দুতে ছেদ করে এক সক্ষকে দুটি বিন্দু সাপোজ এ বিন্দু এবং বি বিন্দু এখন আমরা জানি এক সক্ষের সমীকরণ হচ্ছে ওয়াই ইকুস টু জিরো অর্থাৎ এক সক্ষের উপর ওয়াই স্থানাঙ্ক হচ্ছে আমাদের জিরো তাহলে আমাদের এ বিন্দুর কোটি বা ওয়াই স্থানাঙ্ক জিরো হবে বি বিন্দুর কোটি বা ওয়াই স্থানাঙ্ক জিরো হবে তাহলে আমরা যদি এই দুটি ছেদ বিন্দু যেটিকে এবং বি দ্বারা নামকরণ করেছি তাদেরকে নির্ণয় করতে চাই তাহলে আমরা আসলে আমাদের যে সাধারণ সমীকরণ যেটি সেটিতে ওয়াই ইকুস টু জিরো বসাতে পারি যেহেতু আমাদের এক সক্ষের উপর ওয়াইয়ের ওয়াইয়ের মান জিরো তাহলে সেখান থেকে আমরা পাচ্ছি এক্স স্কোয়ার প্লাস টু জি এক্স প্লাস সি ইকুস টু জিরো এটি আমাদের আমাদের যে বৃত্তের সাধারণ সমীকরণ সেটি থেকে আমরা পেলাম এক্স স্কোয়ার প্লাস টু জি এক্স প্লাস সি ইকুস টু জিরো যেটি হচ্ছে আমরা জানি একটি দীঘাত সমীকরণ এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইকুস টু জিরো আকৃতির এবং তার দুটি মূল রয়েছে আসলে এক্সের দুটি মান মাইনাস বি প্লাস মাইনাস রুট ওভার বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি বাই টু এ যেটি আমাদের নবম দশম শ্রেণীতে ছিল তাহলে এক্সের যে দুটি মান সেটি আমরা এভাবে বের করতে পারি এখানে আমাদের বি হচ্ছে টু জি তাহলে মাইনাস বি প্লাস মাইনাস রুট ওভার বি স্কোয়ার মানে টু জি স্কোয়ার অর্থাৎ ফোর জি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি এ এর মানটি আমাদের এখানে ওয়ান এবং সি সি তাহলে রুট ওভার ফোর জি স্কোয়ার মাইনাস সি যেটি আমরা দীঘাত সমীকরণের মূল নির্ণয় সূত্র থেকে জানি তাহলে এখানে রুটের ভিতর যদি আমরা রুটের ভিতর থেকে যদি আমরা ফোর কমন নিয়ে নেই তাহলে টু আসে তাহলে উপরে পুরো রাশি মালে টু কমন আছে সাথে নিচে টু আছে তাহলে টু টু চলে গেল থাকলো আমাদের মাইনাস জি প্লাস মাইনাস রুট ওভার জি স্কোয়ার মাইনাস সি এই যে এক্সের জন্য যে আমাদের প্লাসের জন্য একটি মান হবে এবং মাইনাসের জন্য একটি মান হবে আমাদের সমীকর আমাদের বৃত্তটি এক সক্ষকে যে দুটি বিন্দুতে ছেদ করেছে একটি এক্স ওয়ান একটি এক্স টু তার একটি আসলে এখানকার প্লাসের জন্য মান অপরটি মাইনাসের জন্য মান যে কোনটি হতে পারে যেহেতু আমরা অজানা রাশি ধরেছি তাহলে আমাদের এক্স ওয়ান যদি মাইনাস জি প্লাস রুট ওভার জি স্কোয়ার মাইনাস সি হয় তাহলে এক্স টু হবে মাইনাস জি মাইনাস রুট ওভার জি স্কোয়ার মাইনাস সি অথবা এক্স ওয়ান যদি আমরা মাইনাস জি মাইনাস রুট ওভার জি স্কোয়ার মাইনাস সি ধরি তাহলে আমাদের এক্স টু হবে মাইনাস জি প্লাস রুট ওভার জি স্কোয়ার মাইনাস সি এটা ডিপেন্ড করবে আমাদের আসলে জি এর মানের উপর সি এর মানের উপর তাহলে আমরা যদি এই যে আমাদের যে বৃত্ত যেটি এক সক্ষকে এ এবং বি বিন্দুতে ছেদ করেছে আমরা যদি তাদের এই বৃত্তটি দ্বারা যে কর্তৃত্ব অংশ যেটি অর্থাৎ খণ্ডিতাংশ যেটি আমাদের এ বি অংশটি সেটি নির্ণয় করতে চাই তাহলে যেহেতু তাদের কোটি শূন্য তাহলে আমরা বলতে পারি রুট ওভার এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু হোল স্কোয়ারের যে সূত্রটি ছিল অর্থাৎ দূরত্বের সূত্র সেটির সাহায্যে যেমন আমরা এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু পাই অথবা এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান যেটি বড় আসলে সেটি থেকে বিয়োগ হবে যেহেতু দূরত্ব পরম মান তাহলে আমাদের একটি প্লাসের জন্য পাব মান অপরটি আমরা মাইনাসের জন্য পাব এবং একটি মান থেকে একটি আমরা বিয়োগ দিলেই আমরা সে মানটি পাবো এখানে আমি শুধু এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান লিখেছি আসলে আমাদের সূত্রটি ছিল রুট ওভার এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু হোল স্কোয়ার তো যেহেতু আমাদের কোটিগুলো জিরো জিরো তাহলে সেটি লেখা না লেখার মধ্যে আসলে কোনো পার্থক্য নেই তাহলে আমরা পাচ্ছি আমাদের শুধুমাত্র স্কোয়ার এবং রুট চলে গেলে শুধুমাত্র এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান অথবা বলতে পারি এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু তাহলে সেখান থেকে আমরা আমরা এক্স টুকে এখানে প্লাসের মানটি নিয়েছি এবং এক্স ওয়ানকে মাইনাসের মানটি নিয়েছি তাহলে সেখান থেকে আমরা পাচ্ছি আমাদের জি জি যদি চলে যায় তাহলে রুট ওভার জি স্কোয়ার মাইনাস সি মাইনাস মাইনাসে প্লাস রুট ওভার জি স্কোয়ার মাইনাস সি অর্থাৎ টু রুট ওভার জি স্কোয়ার মাইনাস সি এটি এই মানটি সবসময় ধনাত্মক মান হবে যেহেতু আমাদের কর্তৃত্ব অংশ দূরত্ব একটি ধনাত
যে বৃত্ত দ্বারা বৃত্তের সাধারণ সমীকরণ যেটি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু জি এক্স প্লাস টু এফ ওয়াই প্লাস সি সেরকম একটি বৃত্ত দ্বারা একশোকের যে খণ্ডিতাংশ তার পরিমাণ হবে টু রুট ওভার জি স্কোয়ার মাইনাস সি তাহলে আমরা যদি কোনো বৃত্তের সাধারণ সমীকরণ আমাদের যদি জি এবং সি জানা থাকে তাহলে অনায়াসে আমরা এই সূত্রের সাহায্যে তার একশোকের খণ্ডিতাংশের পরিমাণ বের করতে পারি এটি আমাদের কত যেমন থাকতে পারে এটি বিভিন্নভাবে হায়ার অর্ডার কোয়েশ্চেনে ক্ষয় এবং গতেও সেট করা যেতে পারে অথবা আমাদের এম সি কিউ তো আসলে এই ধরনের প্রশ্ন থাকে একই রকমভাবে আমাদের যদি বৃত্তটি যদি ওয়াই অক্ষকে সি এবং ডি বিন্দুতে ছেদ করে আমরা জানি ওয়াই অক্ষের উপর সি এর এক্স এর মান জিরো অর্থাৎ ওয়াই অক্ষের উপর আমাদের বিন্দুর ভুজ জিরো হবে সেক্ষেত্রে তাদের দূরত্ব আসলে ওয়াই ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু অথবা ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান যেটি আমরা বলি তার পরম মানটি হবে তাহলে অনুরূপভাবে আমরা আমাদের পূর্ববর্তী প্রসিডিও যেটি দেখিয়েছি সেখানে এক্স সিকুয়েস্টে যদি জিরো বসাই তাহলে একটি দীঘাত সমীকরণ পাবো সেখান থেকে আমরা পাবো যে ওয়াই অক্ষের খণ্ডিতাংশের পরিমাণ টু রুট ওভার এফ স্কোয়ার মাইনাস সি এটি আসলে আমাদের দীঘাত সমীকরণের মূলের যে সূত্র আমরা আমাদের দ্বিতীয় পত্রে একটি অধ্যায় আছে বহুপতি সমীকরণ সেখানে মূল সহক সম্পর্ক থেকেও আমরা খুব সহজে মানগুলো বের করতে পারি কিন্তু যেহেতু আমাদের প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীরা এখনও মূল সহক সম্পর্ক বিষয়ে সম্পর্কটির সাথে পরিচিত নয় সেজন্য আমরা আমাদের জানা সূত্র যেটি ছিল দীঘাত সমীকরণের মূল মাইনাস বি প্লাস মাইনাস রুট ওভার বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি বাই টু এ সেটি দ্বারা এটি নির্ণয় করলাম তাহলে আমাদের বৃত্তের সাধারণ সমীকরণ যদি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু জি এক্স প্লাস টু এফ ওয়াই প্লাস সি ইকুস টু জিরো হয় তাহলে ওয়াই অক্ষ দ্বারা খণ্ডিতাংশের পরিমাণ হবে টু রুট ওভার এফ স্কোয়ার মাইনাস সি এ পর্যায়ে তাহলে আমরা একটি গাণিতিক সমস্যা দেখে নিই আমাদের অতীতে দুইটি পরীক্ষা এসেছিল যে একটি বৃত্তের কেন্দ্র ফোর মাইনাস ফাইভ আমাদের বৃত্তের কেন্দ্র দেওয়া আছে এবং তা মূল বিন্দু দিয়ে যায় যেহেতু কেন্দ্র ফোর মাইনাস ফাইভ এবং বৃত্তটি মূল বিন্দু দিয়ে যায় তাহলে আসলে কেন্দ্রের সাথে যে মূল বিন্দু যে দূরত্ব সেটি হবে আমাদের রেডিয়াস তাহলে আমরা অনেক সেই এখান থেকে আমাদের ব্যাসাদ্য বের করে নিতে পারি এবং বের করে আমরা যে আমাদের জানা সূত্র যেটি দ্বারা আমরা গত আলোচনায় একাধিক সমস্যার সমাধান করেছি যে এক্স মাইনাস এইচ হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস কে হোল স্কোয়ার ইকুস টু আর স্কোয়ার যেখানে এইচ কে ছিল কেন্দ্র তাহলে আমাদের যে বৃত্তের সমীকরণ যেটি সেটি নির্ণয় করতে গেলে আমাদের ব্যাসাদ্য লাগবে সেই ব্যাসাদ্য আমরা বের করে নিতে পারি রুট ওভার এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু হোল স্কোয়ার অর্থাৎ এক্ষেত্রে ফোর মাইনাস জিরো হোল স্কোয়ার প্লাস মাইনাস ফাইভ মাইনাস জিরো হোল স্কোয়ার ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু হোল স্কোয়ার সেখান থেকে আমরা বৃত্তের ব্যাসাদ্য পেয়ে গেলাম রুট ওভার ফর্টি ওয়ান তাহলে আমাদের যে বৃত্তের সমীকরণ যেটি হবে এক্স মাইনাস এইচ হোল স্কোয়ার এক্ষেত্রে এইচের মান হচ্ছে আমাদের ফোর এবং প্লাস ওয়াই মাইনাস কে হোল স্কোয়ার আমাদের কে এর মান হচ্ছে মাইনাস ফাইভ তাহলে মাইনাস ফাইভ সূত্রের মাইনাস মিলে হলো আমাদের ফাইভ ওয়াই প্লাস ফাইভ হোল স্কোয়ার আর আমরা ব্যাসাদ্য যেটি নির্ণয় করে নিয়েছি সেটি হচ্ছে রুট ওভার ফর্টি ওয়ান তাহলে আমরা পাচ্ছি এক্স মাইনাস ফোর হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই প্লাস ফাইভ হোল স্কোয়ার ইকুয়েস টু রুট ওভার ফর্টি ওয়ান স্কোয়ার এবং সেটিকে এক্সপ্যান্ড করলে তাতে মাইনাস বি হোল স্কোয়ার সূত্র প্রয়োগ করে আমরা পাই এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এবি অর্থাত ফোর টু এইট এইট এক্স প্লাস ফোর স্কোয়ার অর্থাৎ সিক্সটিন প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস পাঁচ দুগুণে দশ টেন ওয়াই প্লাস ফাইভ স্কোয়ার অর্থাৎ টোয়েন্টি ফাইভ ইকুয়েস টু রুট ফর্টি ওয়ান স্কোয়ার মানে রুট ফর্টি ওয়ান সেটিকে আমরা সিম্প্লিফাই করলে আমাদের ষোলো পঁচিশ একচল্লিশ 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 থেকে চলে গেল জিরো হলো তাহলে এটি হচ্ছে আসলে আমাদের নির্ণবৃত্তের সমীকরণ যদিও প্রবলেমটি মোটামুটি একটি সহজ প্রবলেম কিন্তু এটি আসলে ফোরেস্টের প্রবলেম হতে পারে যেহেতু আমাদের এক্স মাইনাস এইচ হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস কে হোল স্কোয়ার ইকুয়েস টু আর স্কোয়ার সূত্রের জ্ঞান প্রয়োজন সেটির জন্য এক নম্বর এবং আমাদের ব্যাসার্ধ নির্ণয় যেটি আমরা এখানে রুট ওভার এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু হোল স্কোয়ার প্রয়োগ করেছি সেই ব্যাসার্ধের জন্য ব্যাসার্ধ একটি ধাপ এবং পরবর্তীতে আমাদের যে অক্ষদয় হতে যে খণ্ডিতাংশ নির্ণয় সেখানেও দুটি ধাপ আছে তাহলে এটিকে ফোরেস্টের প্রবলেম হিসেবে ইচ্ছে করলে ক্ষতি সেট করা যেতে পারে তাহলে আমাদের যে বৃত্তের সমীকরণ যেটি আমরা পেলাম সেটিকে যে আমাদের সাধারণ সমীকরণ যেটি ছিল এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু জি এক্স প্লাস টু এফ ওয়াই প্লাস সি ইকুস টু জিরো আকারে যদি সাজাই তাহলে আমরা এক্ষেত্রে জি এর মান পাচ্ছি মাইনাস ফোর এবং এফ এর মান পাচ্ছি ফাইভ এটি আসলে আমাদের কে
বৃত্তের সমীকরণ থেকে সমীকরণ সাথে এটিকে তুলনা করে বিস্তারিত লিখেছি সেজন্য আমরা এভাবে করেছি কিন্তু এম সিকিউর ক্ষেত্রে আমরা আসলে শর্টকাট পদ্ধতিগুলো প্রয়োগ করব তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা জি এর মান পেলাম মাইনাস ফোর এফ এর মান পেলাম ফাইভ এবং সি আমাদের জিরো তাহলে আমাদের এক সক্ষ দ্বারা যে খণ্ডিতাংশের পরিমাণ যেটি আমরা কিছুক্ষণ আগে নির্ণয় করে নিয়েছিলাম টু রুট ওভার জি স্কোয়ার মাইনাস সি এক্ষেত্রে আমাদের জি যেহেতু মাইনাস ফোর তাহলে জি স্কোয়ার হচ্ছে মাইনাস ফোর স্কোয়ার অর্থাৎ সিক্সটিন এবং সি হচ্ছে আমাদের জিরো তাহলে রুট ওভার সিক্সটিন মাইনাস জিরো অর্থাৎ আমরা পাচ্ছি এখানে ফোর ইন্টু টু অর্থাৎ এইট আট একক যেহেতু কোনো একক দেয়া নেই সেই জন্য আমরা একক লিখেছি একক লিখেছি না হয় আমরা মিটার হলে মিটার লিখতাম সেন্টিমিটার হলে সেন্টিমিটার লিখতাম একই রকমভাবে আমাদের এই বৃত্ত দ্বারা ওয়াই অক্ষের যে খণ্ডিতাংশের পরিমাণ সেটি হবে টু রুট ওভার এফ স্কোয়ার মাইনাস সি এবং এই ক্ষেত্রে যেহেতু আমাদের এফের মান হচ্ছে ফাইভ তাহলে টু রুট ওভার ফাইভ স্কোয়ার মাইনাস সি অর্থাৎ টু রুট ওভার টোয়েন্টি ফাইভ সেখান থেকে পাচ্ছি আমরা দশ একক এভাবে আমরা আসলে যে কোনো কোনো বৃত্তের যদি সাধারণ সমীকরণ জানা থাকে সেখানে অনায়াসেই তার সাহায্যে আমরা অক্ষদয় দ্বারা খণ্ডিতাংশের পরিমাণ নির্ণয় করতে পারি এটি সিকিউ এম সিকিউ ক খ সব জায়গায় সাথে সেট করা যেতে পারে এবং অতীতে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় অথবা আমাদের যে বোর্ড কোশ্চেনে এ ধরনের প্রশ্ন দেখা গেছে তাহলে আমরা আজকে যেটি করলাম যে আমাদের বৃত্ত দ্বারা কোনো বৃত্তের সমীকরণ যদি আমাদের জানা থাকে বা আমরা যদি নির্ণয় করে নিতে পারি সেই বৃত্ত দ্বারা আমরা অক্ষদয় হতে অক্ষদয় দ্বারা ছেদিতাংশ বা খণ্ডিতাংশের পরিমাণ আমরা নির্ণয় করতে পারি এরই ধারাবাহিকতায় আগামী আলোচনায় ইনশাল্লাহ আমরা যে আমাদের অক্ষদয়কে স্পর্শ করলে কি হবে বা ওই ধরনের গাণিতিক সমস্যাগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব সে পর্যন্ত সবার সুস্থতা কামনা করছে ধন্যবাদ